now we are going to analyze this problem in a different approach the sound intensity level from each musical instrument is 50 db if three musical instruments if three identical musical instruments are played together what would be the sound intensity level is it 150 db or 55 db this is to be checked in this problem now in the wave motion chapter, page number 261, example number 11.24, there is a problem. What do I say about this problem? In a different approach, we will see the problem in a different approach. If you don't have the answer to the book or the problem, we will see the problem in the book. That is the problem that we can see in the same way. என்ன புரிஞ்சு தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா இதில் வந்து மூணு ஐடென்டிக்கல் மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணுறாங்க மூணு ஐடென்டிக்கல் மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லேருந்து வரக்கூடிய சவுண்டு இன்டென்சிட்டி எவ்வளோ அப்படின்னு சொன்னால் ஐ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் செவன் வாட் மீட்டர் பவர் ஆஃப் மைனஸ் டூ ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லேருந்து வரக்கூடிய இன்டென்சிட்டி ஆஃப் சவுண்ட் எவ்வளவு ஐ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் செவன் வாட் மீட்டர் பவர் ஆஃப் மைனஸ் டூ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் சவுண்டை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சவுண்ட் இன்டென்சிட்டி லெவலாக அதாவது டெசிபலில் கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் வாட் மீட்டர் பவர் ஆஃப் மைனஸ் டூவை டெசிபலாக கன்வெர்ட் பண்ணி பார்ப்போம் அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்போ ஏற்கனவே இந்த ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் வெபர் ஃபெக்னர் ஃபார்முலாவை நான் ட்ரைவ் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் இப்போ அந்த ஃபார்முலாவை தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போது யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போ இன்டென்சிட்டி ஆஃப் சவுண்டை சவுண்ட் இன்டென்சிட்டி லெவலாக மாற்றுறதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அந்த ஃபார்முலாவை நான் எழுதுகிறேன் பீட்டா சவுண்ட் இன்டென்சிட்டி லெவல் பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்எல் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் லாக் டு த பேஸ் டென் என்ன எழுதணும் ஐ ஒன் டிவைடட் பை ஐ ஓ அப்படின்னு எழுதணும் இல்லை ஐஓங்கிறது என்ன அதான் ரெஃபரன்ஸ் வேல்யூ ஆஃப் இன்டென்சிட்டி அதாவது த்ரெஷ்ஹோல்ட் ஆஃப் இயரிங்னு சொல்கிறோம் த்ரெஷ்ஹோல்ட் ஆஃப் இயரிங் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இப்போ ஐஓ அப்படிங்கிறது என்ன ஐஓங்கிறது ரெஃபரன்ஸ் வேல்யூ ஆஃப் இன்டென்சிட்டி த்ரெஷ்ஹோல்ட் ஆஃப் ஹியரிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் த்ரெஷ்ஹோல்ட் ஆஃப் ஹியரிங்னு என்ன அர்த்தம் ஒரு நார்மலான உள்ள காதில் கேட்கக்கூடிய மினிமம் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் சவுண்டுக்கு தான் என்னென்னு பேர் த்ரெஷ்ஹோல்ட் ஆஃப் ஹியரிங் அந்த ஐஓவோட வேல்யூவை தான் இங்கே சப்ஷூட் பண்ணணும் இதான் ரெஃபரன்ஸ் வேல்யூ அதோட வேல்யூ ஐஓ வேல்யூக்கு பதிலாக டென் டு பவர் ஆஃப் மைனஸ் டுவெல் வாட் பவர் ஆஃப் மீ பவர் ஆஃப் மைனஸ் டூவை போட போகிறேன் அதோட ஈக்குவலண்ட் வேல்யூ சவுண்ட் இன்டென்சிட்டி லெவல் வேல்யூ என்னென்னா ஜீரோ டெசிபல் அதுதான் முக்கியம் இப்போ நம்ம எதில் சப்ஷூட் பண்ணி பார்ப்போம் டென் லாக் டு த பேஸ் டென் போட்டு ஐ ஒனுக்கு பதிலாக இதை போடுங்க அதாவது இன்டென்சிட்டி ஃப்ரம் த சிங்கிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டென் டு பவர் ஆஃப் மைனஸ் செவன் டிவைட் பை டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் டுவெல் சப்ஷூட் பண்ணதுக்கப்புறம் சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்க உங்களுக்கு பீட்டாக கிடைக்கும் 10 log to the base 10 10 to the power of minus 7 இதை மேலே கொண்டு வந்தீங்கன்னா டென் டு தி பவர் ஆஃப் ப்ளஸ் டுவெல் ஆகும் அதுக்கப்புறம் டென் லாக் டு த பேஸ் டென் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது டென் டு தி பவர் ஆஃப் ப்ளஸ் ஃபைவ் கிடைக்கும் இதை ஃபர்தராக நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஃபைவை இங்கே கொண்டு வரலாம் டென் இன் என்ன லாக் ஃபார்முலா தெரிஞ்சிருக்கணும் ஃபைவ் லாக் பேஸ் டென் டென் அப்படின்னு போடும்போது இதோட ஆன்சர் எப்படி வருது பாருங்கள் டென் இன் டூ ஃபைவ் இருக்குது லாக் டு த பேஸ் டென் டென் இஸ் ஈக்குவல் டு வேல்யூ என்ன ஒன் அப்போ இவ்வளோ என்ன ஆன்சர் வருது ஃபிஃப்டி டிபி அப்படின்னு வருது அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இன்டென்சிட்டி ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லேருந்து வரக்கூடிய சவுண்ட் இன்டென்சிட்டி வேல்யூவோட ஈக்குவலண்ட் வேல்யூ ஆஃப் சவுண்ட் இன்டென்சிட்டி லெவல் வேல்யூ என்ன ஃபிஃப்டி டிபி மறுபடியும் எடுத்து எழுதுகிறேன் அதாவது இந்த சிங்கிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லேருந்து வரக்கூடிய இன்டென்சிட்டி வேல்யூ எவ்வளவு டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் செவன் வாட் மீட்டர் பவர் ஆஃப் மைனஸ் டூ இது இன்டென்சிட்டி ஆஃப் சவுண்ட் ஃப்ரம் த சிங்கிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இதுக்கு சமமான பீட்டா வேல்யூ அதாவது சவுண்ட் இன்டென்சிட்டி லெவல் வேல்யூ எவ்வளவு ஐம்பது டிபி அப்படிங்கிறது முதல் விஷயம் 
இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதில் இந்த ப்ராப்ளமை பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளோ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்குது டோட்டலாக எவ்வளோ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை ப்ளே பண்ணுறோம் ஒரே நேரத்தில் மூணு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை ப்ளே பண்ணுறதா சொல்கிறாங்க ஆல் த த்ரீ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஆர் ப்ளேடு டுகெதர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு அப்போ ஆல் த த்ரீ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஆர் ப்ளேடு டுகெதர்னு வரும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்க்கணும் இப்போ சாதாரணமாக என்ன பண்ணுவோம் இதுலேருந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லேருந்து வரக்கூடிய சவுண்ட் இன்டென்சிட்டி லெவல் வந்து ஃபிஃப்டி டிபி அப்படின்னு சொன்னால் மூணு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை ப்ளே பண்ணுறதா நினச்சிக்கோங்க த்ரீ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஆர் த்ரீ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஆர் ப்ளேடு சுகதர் அப்படின்னு எழுதும்போது என்ன நடக்கும் அப்போ வந்து மூணு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை ஒரே நேரத்தில் ப்ளே பண்ணும்போது த்ரீ இன்ட்டு ஃபிஃப்டி டிபின்னு போடணுமா அப்போ த்ரீ இன்ட்டு ஃபிஃப்டி டிபி போட்டால் என்ன வரும் ஒன் ஃபிஃப்டி டிபி வருமா அப்போ இவ்வளவு சவுண்ட் இன்டென்சிட்டி லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா அப்படின்னு பார்க்கணும் இதுதான் வந்து முக்கியமான பாயிண்ட்டை இதை வந்து என்ன பண்ணுறோம் ப்ராக்கெட்டில் எழுதிக்கலாம் இதுதான் நம்ம வந்து டெஸ்ட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் மூணு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை சேர்ந்து ஒரே நேரத்தில் ப்ளே பண்ணும்போது ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டினுடைய சவுண்ட் இன்டென்சிட்டி லெவல் ஐம்பது அப்போ மூணை சேர்த்து ப்ளே பண்ணும்போது ஒன் ஃபிஃப்டி டிபியாக இன்க்ரீஸ் ஆகுமா அப்படின்னு பார்க்கணும் புரியுதா அப்போ என்ன நெக்ஸ்ட் இது ட்ரை பண்ணணும் இதை செக் பண்ணுறதுக்கு என்ன வழி அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ மூணு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டையும் ப்ளே பண்ணுறீங்க மூணு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டையும் ப்ளே பண்ணும்போது நம்ம வந்து மூணு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை த்ரீ இன்ட்டு ஐ ஒன் அப்படின்னு போடணும் அப்போது ஐ டோட்டலை கேல்குலேட் பண்ணுங்கள் இன்டென்சிட்டியை முதல்ல எடுத்துக்கோங்க ஐ டோட்டல் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை இன்டு இன்டென்சிட்டி ஆஃப் ஒன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டால் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க அப்போ சப்ஷூட் பண்ணும்போது ஐடி கிடைக்குது ஐடியில் த்ரீ இன்ட்டு ஐ ஒன்னோட வேல்யூ என்ன டென் டு பவர் ஆஃப் மைனஸ் செவன் வாட் மீட்டர் பவர் ஆஃப் மைனஸ் டூ அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இப்போது மூணு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டும் சேர்த்து ப்ளே பண்ணும்போது வரக்கூடிய டோட்டல் சவுண்ட் இன்டென்சிட்டி எவ்வளவு த்ரீ இன்ட்டு டென் டு பவர் ஆஃப் மைனஸ் செவன் வாட் மீட்டர் பவர் ஆஃப் மைனஸ் டூ இப்போ இந்த வேல்யூவை எடுத்து மறுபடியும் வெப்னர் ஃபெக்னர் வெபர் ஃபெக்னர் ஃபார்முலாவில் சப்ஷூட் பண்ணுங்கள் அப்போ பீட்டாவோட ஃபார்முலாவை எடுங்க பீட்டாவோட ஃபார்முலாவை எடுத்து பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு அது என்னது சவுண்ட் இன்டென்சிட்டி லெவல் டெல் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் லாக் டு த பேஸ் டென் இங்கே ஐ ஒன்றுக்கு பதிலாக அப்போ மூணு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை சேர்த்து ப்ளே பண்ணுறோம் இல்லையா அப்போ ஐடின்னு போடுங்க ஐடின்னு எழுதி டிவைடட் பை அந்த ரெஃபரன்ஸ் வேல்யூ ஆஃப் இன்டென்சிட்டி என்ன த்ரெஷ்ஹோல்ட் ஆஃப் ஹியரிங் ஐ ஓவை சப்ஷூட் பண்ணணும் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன எழுதணும் டென் லாக் டு த பேஸ் டென் டோட்டல் இன்டென்சிட்டி மூணு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டும் சேர்த்து ப்ளே பண்ணும்போது வரக்கூடிய சவுண்ட் இன்டென்சிட்டி என்ன டோட்டல் சவுண்ட் இன்டென்சிட்டி த்ரீ இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் செவன் ஹோல் டிவைடட் பை என்ன வரும் இந்த வேல்யூ டென் டுவர் ஆஃப் மைனஸ் டுவெல்னு போடணும் இதை வந்து ப்ராக்கெட்டில் எழுதிக்கிறது நல்லது ஆர் யூ கிளியர் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன ஸ்டெப்பு பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு டென் லாக் டு த பேஸ் டென் போட்டதுக்கப்புறம் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறீங்க த்ரீ இன்ட்டு இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் மைனஸ் செவன் இருக்குது இது மேலே போனால் ப்ளஸ் செவ் டுவெல் ஆகிடும் ப்ளஸ் டுவெல் ஆனோடனே என்ன ஆகும் த்ரீ இன்ட்டு டென்த் டு போர் ஆஃப் ஃபைவ் ஆகும் இப்போ இதுக்கு என்ன பண்ணணும் இதுக்கு இதுக்கு லாக் எடுக்கணும் லாக் ஆஃப் த்ரீ எடுக்கணும் அப்புறம் லாக் ஆஃப் டென் டு போர் ஆஃப் ஃபைவ் எடுக்கணும் லாக் ஆஃப் த்ரீ எடுத்து லாக் ஆஃப் டென் டு போர் ஆஃப் ஃபைவ் எடுத்து ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி போட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு என்ன வரும் டென் இன்ட்டு அப்படின்னு போட்டு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் செவன் ஒன் வரும் புரிஞ்சுதா இப்போ ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது என்ன வருது ஐம்பத்தி நாலு புள்ளி ஏழு ஏழு ஒன்று டிபி அப்படின்னு வருது புரிஞ்சுதா அப்போது சவுண்ட் இன்டென்சிட்டி லெவல் என்ன பீட்டா மூணு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டும் ப்ளே பண்ணும்போது இதுதான் சவுண்ட் இன்டென்சிட்டி லெவல் அப்போ ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை ப்ளே பண்ணும்போது என்ன வந்தது ஃபிஃப்டி டிபி வருது மூணு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டையும் சேர்த்து ப்ளே பண்ணும்போது சவுண்ட் இன்டென்சிட்டி லெவல் எவ்வளோ தான் ரைஸ் ஆகிருக்கு ஐம்பத்தி நாலு டிபி ஐம்பத்தி நாலு ஐம்பத்தெட்டு ஐம்பத்தஞ்சு டிபி தான் ரைஸ் ஆகுது அப்போ நூற்றம்பது டிபி இன்க்ரீஸ் ஆகாது புரிஞ்சுதா மூணு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை சேர்த்து ப்ளே பண்ணும்போது ஃபிஃப்டி இன்ட்டு த்ரீ கிடையாது புரிஞ்சுதா அந்த அந்த ப்ராசஸ் அந்த ஸ்டெப்புக்கே போகக்கூடாது
ஐம்பத்தி நாலு புள்ளி ஏழு ஏழு ஒன்று ஐம்பத்தஞ்சு டிபின்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம இப்போ என்ன செய்கிறோன்னா அந்த ஸ்கேலுக்கு போகலாம் அந்த ஸ்கேல் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இந்த லெவலை வச்சு தான் எவ்வளோ ரைஸ் ஆகுது சவுண்டுங்கிறத கேல்குலேட் பண்ணுறோம் இப்போ இதில் என்ன முக்கியம்னா ஒரு நூற்றி நாற்பது டிபி வரைக்கும் போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க சவுண்டு காது ரொம்ப வலித்து என்ன ஆகும் காதே கேட்க முடியாத சுச்சுவேஷனுக்கு போகும் அந்த சவுண்டெல்லாம் இருக்குது புரிஞ்சுதா ஜீரோ டிபிலேருந்து ஒன் ஃபார்ட்டி டிபி வரைக்கும் சவுண்டு போச்சுன்னா என்ன ஆகும் தட் தட் இஸ் கால் த்ரெஷ்ஹோல்ட் ஆஃப் பெயின் அப்படிங்கிறான் அந்த சவுண்டு காதில் விழுந்தாலே உங்களுக்கு காது வலிக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்போ ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக நான் இங்கே ஒரு மிட்டில் ஒரு ஹண்ட்ரட் போட்டுக்கிறேன் புரிஞ்சுதா இப்போ இந்த ப்ராப்ளமில் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை ப்ளே பண்ணும்போது என்ன வந்தது ஐம்பது டிபி ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை ப்ளே பண்ணிங்கன்னா ஐம்பது டிபி வரைக்கும் என்ன ஆகும் சவுண்ட் இன்டென்சிட்டி லெவல் ரைஸ் ஆகும் புரிஞ்சுதா மூணு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை சேர்த்து ப்ளே பண்ணும்போது அந்த மூணு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டினுடைய டோட்டல் சவுண்ட் இன்டென்சிட்டி லெவல் ஐம்பத்தி அஞ்சு டிபி வரைக்கும் ரைஸ் ஆகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் மூணு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை சேர்த்து ப்ளே பண்ணால் எங்கே போகாது எண்பது டிபிக்கு போகாது அப்படின்னு என்ன சா சாரி ஒன் ஃபிஃப்டி டிபிக்கு போகாது அப்படின்னு அர்த்தம் புரிஞ்சு அதை மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டோம் இல்லையா மூணு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை ப்ளே பண்ணி நூற்றம்பது டிபி வரைக்கெல்லாம் என்ன ஆகாது ரைஸ் ஆகாது அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் புரிஞ்சுதா அப்போ மூணு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை சேர்த்து ப்ளே பண்ணும்போது நூற்றம்பது டிபி போகாது மூணு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை சேர்த்து ப்ளே பண்ணும்போது ஐம்பத்தஞ்சு டிபி தான் ரைஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறத இந்த ஸ்கேலை வச்சு புரிஞ்சுக்கோங்க இதுதான் ரெஃபரன்ஸ் வேல்யூ இந்த ரெஃபரன்ஸ் வேல்யூ வச்சு தான் சவுண்ட் எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகி போகுதுங்கிறத நமக்கு தெரியும் சரியா ஒரு அமைதியான காது அதாவது ரொம்ப அமைதியாக எந்த விதமான சலனமும் இல்லாமல் ஏதாவது ரொம்ப மனசு நிம்மதியாக இருக்கும்போது எந்த சத்தமும் இல்லாத நேரங்களில் இருக்கக்கூடிய ரொம்ப மைக்ரோஸ்கோப்பிக் சவுண்டை கேட்கும்போது அந்த சவுண்ட் இன்டென்சிட்டி லெவல் எவ்வளவு ஜீரோ டிபி பக்கத்தில் உள்ள சத்தங்கள்லாம் ஜாஸ்தியாக அது என்ன ஆகுது சவுண்ட் இன்டென்சிட்டி லெவல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது நம்ம வால்யூமில் வைக்கும்போது ஸ்பீக்கர்லாம் என்ன ஆகுது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டிபி வேல்யூ என்ன ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகுது டிபி வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக நம்ம மனசில் அல்லது உடம்பில் ஏகப்பட்ட ப்ராப்ளம்ஸ் ஏற்படுறது ஒவ்வொன்றா நம்ம அந்த சவுண்டை தாங்க முடியாத அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய சவுண்டெலாம் இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம மன அமைதியோடு சில விஷயங்களை கேட்குறதுக்கு சரியான டெசிபலில் நம்ம சவுண்டை கேட்கணும் இல்லைன்னா நம்ம உடலானது பாதிக்குங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே